mkoa niko na Rasi niko na mkuu wa wilaya Kinondoni na baadaye tutaenda kuona upande wa wa Ilala lakini kipekee nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa uhai na afya na timaye kuona siku ya leo lakini pili ni mshukuru sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Magufuli kwa utendaji wake wa kazi maneno machache matendo mengi na hapa leo sote tunashuhudia ya kwamba kazi inafanyika haikuwa tu kuweka jua la msingi bali ilikuwa ni kuweka jua msingi na mwanzo wa kazi kwa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi na ahadi alizozitoa 2015 2020 sote tunamshukuru mtendaji mkuu wa Tanlod kwa usimamizi thabiti wa kazi nzuri na ufuatiliaji wa kila hatua leo tunaiona kazi inavyokwenda katika ujenzi wa daraja letu unaounganisha kati ya koko pamoja na aga kani. Na kwa hatua na maelezo tuliyopata na spidi na mkakati waliojiwekea wa kandarasi chini ya usimamizi wa Tanlod tunao matumaini ya kwamba kazi itafanyika na itakamilika kabla ule muda tuliosaini nao kwenye mkataba. Zaidi ya yote nilitaka kufahamu mambo machache na bahati nzuri nimepata ufahamu wa kutosha. Moja ilikuwa ni kujua kama tuna local company au contractor anayefanya kazi. Lakini ya pili ilikuwa ni kutaka kujua kama material wanaotumika yanatoka yote nje au yanatoka ndani. Lakini na tatu nataka kujua nafasi ya wazawa katika mchango mkubwa wa ujenzi wa daraja hili na kunufaika kwao dhidi ya fedha nyingi ambazo serikali imeingia gharama. Itakumbukwa Mheshimiwa Rais alishaelekeza kwamba miradi hii si tu kwamba ni miradi kwa ajili ya kujenga vitu lakini pia iwaache wananchi wakiwa na manufaa. Wawe ni sehemu ya kupata ajira, kuinua kipato chao lakini mwisho kuboresha maisha yao kwa manufaa makubwa ya maendeleo ya nchi yao. Hasa kwa taarifa tu kwamba ni washukuru sana Tanlod ambao wanasimamia na kuambia wananchi ya kwamba kila ambacho Rais Magufuli alikitaka cha kutengeneza ajira kwa wazawa hapa ajira kwa wazawa zipo. Na ni taarifa ya kwamba hata simenti inayotumika na itakao tumika kwenye daraja hili ni simenti inayonunuliwa kutoka kwenye viwanda vya kwetu viwanda vya ndani. Nondo zinazotumika ni nondo zinazotoka kwenye viwanda vya ndani. Maana yake ni kwamba daraja hili itakuwa ni moja ya miradi inayokwenda kuchochea na ukuaji wa uchumi ndani ya nchi yetu kupitia viwanda vyetu na wenye viwanda kadi wanavyozidi kupata soko maana yake ndoto ya rais Magufuli ya kuwa nchi ya viwanda inakwenda kutimia kwa asilimia moja. Kwa hiyo nikushukuru sana msimamizi na mtendaji mkuu wa Tanlod kwa kuhakikisha kwamba wazao wanao wanauza product zao. Material ambayo hayapatikani kabisa hapa nchini ndio yale ambayo wanalazimika kuagizwa nje. Lakini sio tu hivyo hata kuyasembo hayo material yanafanyika hapa. Unajua kuna baadhi ya miradi mingine zamani ilikuwa inatoka huko huko nje matili yote ameshatengenezwa na kila kitu akija hapa anapachika tu lakini tumeona na nyinyi wenyewe wataalamu umeshuhudia kwamba wana eneo hata la kutengeneza na kukunja na kuweka kila kitu na mwisho wa siku kuja kuingiza ndani ya ya bahari yetu niwaombe tu wananchi wa mkoa mzima na hasa wale waliopata nafasi ya kushiriki kwenye huu mradi mkubwa kuhakikisha kwamba hawatuangushi hakuna upotevu na vile viwanda vilivyopewa dhamana ya kusupply material wahakikisha wanasupply material kwa ubora unaotakiwa ili tujijengee heshima si tu kwa ajili ya viwanda vyenu lakini pia kama nchi ya kwamba na sisi tuna uwezo wa kutekeleza kwa kusupply material kwenye miradi mikubwa ndani ya nchi yetu sambamba na ile wakandarasi waliopata nafasi ya kushiriki au waliopewa hizi kazi za subcontract na wao pia wasitwangushe kuanzia wafanyakazi wao na wao wenyewe ya kwamba watimize kazi kama ambavyo masharti yao walivyokubaliana ili tujenge uwezo wa wakandarasi wetu kufanya kazi kubwa kubwa hapa tumeona moja ya mtu anayesimamia ili daraja ndio yule alijenga daraja la Kigamboni maana yake nini maana yake uzoefu wake na utendaji wake wa kazi unampa nafasi ya kupata kazi nyingi zaidi kwa wale waliopata nafasi ya kujiatachi naye wahakikisha kwamba nao wanapata uzoefu ili yale madaraja madogo madogo ya mita 200 300 na wao wapata nafasi ya kuweza 
kupata hizo kazi na hatimaye kuleta ufanisi mkubwa. Kwenye mkoa huu naweza kusema ndio mkoa pekee na ili wasi siwezi kumungunya. Ndio mkoa pekee ambao Mheshimiwa Rais Magufuli hatukumpa kula mwaka 2015 za kutosha kama alivyopata kwa mikoa mingine. Lakini ndio mkoa pekee ambao Rais Magufuli ameupa kila kinachostahili kuhakikisha kwamba mkoa wa Dar es Salaam unaendelea. Manake kwa lugha nyingine sasa tuone aibu wakazi na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam ya kwamba yule ambaye hatukumpigia kula na kumkataa ndio anayetupa sisi vitu vizuri zaidi. Mzee Mfugale sisi kwenye maandiko matakatifu anasema mbaya wako mtendee mema. Rais Magufuli anatenda mema kwa watu ambao hatukumpa kula nyingi 2015. Sasa aibu na kurekebisha makosa nafikiri yote tunaelewa nini cha kufanya. Lakini zaidi mkoa ambao umebarikiwa ametupa miradi mikubwa mingi mzee mfugale mnafahamu yeye ndo alisimamia mfugale flyover lakini mnafahamu tiari kinachoendelea ubungo pale interchange mnafahamu kinachoelekea huku kuelekea bandalini mnafahamu miradi ya mwendo kasi kuna miradi mikubwa mikubwa inayosimamia na tano ni mingi sana lakini kama vile itoshi kwa mwaka huu 2019 pesa zizotengwa kwa ajili ya kigamboni kujenga barabara ni zaidi ya bilioni 80. Sasa nani kama Magufuli? Aibu imetukuta wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam lakini na uhakika hatutarudia tena makosa tuliyofanya 2015. Zefugali tunakushukuru sana, tuko tayari kwenda kuangalia upande wa pili, lakini mradi huu pia tumekubaliana na Wilaya Kinondoni unapaswa sasa kwenda sambamba na mradi wetu wa Kokobich kwa so, kama mmemmsikia mzee Mfugale kwamba tuna zaidi ya kilomita mbili pia za barabara zinazojengwa four ways kutoka hapa kwenda mpaka pale Koko Plaza. Lakini upande wa pili pia tuna zaidi ya kilomita mbili na zenyewe zinazokwenda mpaka ile barabara ya Barack Obama. Hizi zote ni four ways manake ku accommodate traffic, magari mengi yaweze kuja kupita darajani na yaweze kutoka kuelekea katikati ya jiji letu la Dar es Kwa kazi iliyobaki sisi kwa Manispaa Kinondoni na Wilaya Kinondoni ni ukamilishaji wa kuanzishwa ujenzi wa Koko Beach ili wakati daraja hili linakamilika na Koko Beach imekamilika maana yake nini ndoto ya Rais Magufuli ya kuifanya Dar es Salaam kuwa ni jiji la kibiashara lenye kila aina mvuto inatimia kabla hata uchaguzi wa 2020 wengine wao wanaahidi alafu wanasubiri uchaguzi watekeleze lakini mpaka dakika hii nafikiri ahadi zake tumeshaona zaidi ya 95 mpaka mia moja kwenye baadhi ya maeneo sehemu zingine amekwenda mpaka mia moja na ishirini zimeshakwisha kukamilika. Kwa ni waombe tu wananchi tushiriki kikamilifu katika hii miradi lakini pia tuilinde miradi hii. Hatutegemei kuona kuna wizi unatokea kwenye maeneo ya ujenzi wa daraja hili au kwenye miradi mingine mbalimbali. Mimi na imani kabisa kwamba miradi hii ni ya kwetu na ni fedha zetu tumempata kiongozi anayesimamia vyema kodi zetu na matokeo ya kodi zetu tunayaona ni vyema tuendelee kuungana naye na kulinda miundombinu hii kuhakikisha kwamba mambo yote aliyopangwa yanatimia kwa wakati na sisi tukiwa na manufaika wakubwa tunanufaika na kufaidika zaidi. Aa, ni nimalizie tu kwa kusema wote mnafahamu na nyinyi wandishi wa habari mnafahamu ya kwamba mwezi wa nane tuna ugeni wa maraisi zaidi ya 16 katika mkutano mkubwa wa kihistoria wa Sadeki. Na rais wetu Magufuli ndo mwenyekiti atakayekwenda kupata mwenyekiti wa Sadeki na mipango yote inaendelea kati ya mkoa na wizara kujiandaa vizuri. Ni waombe wananchi ya kwamba tuendeleze usafi katika jiji letu. Lakini pia amani, ulinzi na usalama sio jukumu tu la polisi ni jukumu letu sote. Heshima hii tumeshaipata tuendeleze na tuhakikisha kwamba wageni watakapokuja tuwaonyeshe ukalimu tuliokuwa nao. Kwa hiyo watakuja wataona airport mpya ambayo tiari tumepewa na wataalamu na mzee Mfugale ndio msimamizi mkubwa ya kwamba wako kwenye hatua za kuanza majaribio lakini sio tu hivyo watakuja kukutana na mfugale na wengine watapenda kutembelea daraja letu hili na kuona maeneo mengine ya Kigamboni wengine wataka kwenda Koko Beach kwa ni waombe tu wananchi tujiandae si tu kujiandaa kupokea wageni bali ni fursa za kiuchumi ndani ya nchi yetu na mkoa wetu kwa ujumla mategemeo yangu ni kwamba wafanyabiashara wananchi tutachangamkia fursa hii na kuhakikisha kwamba ugeni huu si tu kwamba unanufaisha sisi lakini wakiondoka watangaze mambo mazuri mema na makubwa na moja ya sababu ya wageni hawa kuendelea kumpa heshima rais Magufuli na nyinyi wenyewe umeshuhudia kula nakokwenda ni kwa kazi kama hizi anazozifanya. Kwa sisi tunaponufaika na kufurahia kazi hizi 
mfahamu pia zinatangaza nchi yetu zinamtangaza rais wetu na zinaonyesha mapinduzi makubwa aliyoyafanya ukiangalia kwenye kwenye fobo waliotoa juzi utaona picha kamili ya kwamba rais wetu ameshika nafasi kubwa na wamemtangaza kama kiongozi wa mapinduzi mapinduzi moja wapo ni daraja letu la salenda mheshimiwa mkoa mkoa eh, karibu hili ni daraja letu la salenda lenye urefu wa kilomita moja zero tatu ambalo tumeanza kulijenga rasmi tarehe tano mwezi wa kumi mwaka jana na kulijenga rasmi kwenyewe tumeanza kwa kujenga hapa tulipo ni daraja la muda ambalo litafasilitate ujenzi wa daraja kubwa lenyewe daraja la muda linakamilika mwezi huu zimebaki spani nne au mita nane ambazo uh, zitakamilika mwezi huu na kuanzia mwezi ujao tunaanza uh, kazi za permanent kazi za daraja kuu daraja kuu linaunganishwa na barabara zinazo uh, upande wa upande wa Aga Khan kuna kilomita moja pointi mbili kwenye ile Obama Road alafu kuna kuna mita karibu mia, mia saba hivi zile ambazo ni mpya zinaweza kwenda ku connect hiyo 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 kutoka hiyo 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 barabara kutoka Dajani upande huu wa koko ni tuna kilomita mbili pointi tano sita ambazo zita zita zina 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 zitajengwa katika mradi huu na jumla ya barabara itakuwa 5.2 km na barabara na daraja lenyewe likiwa na e, 1.03 jumla yake jumlisha hapo nyi waandishi wa habari mnajua sana itakuwa 6.23 e, 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 kama nilivyosema tume sign mkataba mwaka jana mwezi wa saba, tarehe tatu lakini mkandarasi ili aanze ku mobilize na kulipwa ameanza kazi rasmi eh, kama nilivyosema tarehe 10 na tarehe 15 mwezi wa na tunategemea daraja hili litakamilika ifika hapo tarehe eh, 14 Oktoba uh, 2021 yani miaka mitatu kuanzia wakati huo tulivyo nani kazi alizofanya mpaka sasa hivi percentage wise amekamilisha percenti kumi ambazo badala ya kumi na mbili ambazo walitakiwa wamekamilisha sasa hivi na hii ni kwa sababu alichelewa kidogo kupata kuzitoa vifaa vyake bandalini kwa sababu materials mengine yanatoka nje ya nchi kwa hiyo alikuja bandalini pale na kwa sababu ya mambo haya ya VAT exemption kuziondoa kufanya limechelewa kidogo lakini hii hatari kava baada ya kuanza kazi hasa za daraja lenyewe na anawezekana kama kamilisha eh, daraja hili kabla ya muda kwa sababu ya speed alivyojipanga kwa sababu mwanzoni alifikiri atafanya masaa mbili tu kwa siku lakini sasa ameamua kufanya kwa masaa eh, 28 yote ya siku ili kusudi kazi zifanyike kwa muda wote amejipanga kwa sababu amegawanya kazi kwa masaa contractor watatu wawili mmoja ni kwa ajili ya daraja pekee pamoja na hili temporary bridge ambalo naye huyu karibu anakamilisha hiyo daraja la temporary alafu mwingine ni kwa ajili ya barabara kwa hiyo barabara zinaendelea na daraja linaendelea ndio maana kazi hizi zitakuwa zitakamilika hata kabla ya muda na yeye amejipanga hiyo gharama ya mradi huu kwa ujumla wake ni sasa niweke kwa dola ni dola milioni 112 yani dola na ni kazi yenyewe ya mkandarasi ni dola milioni na saba na consultants na kazi zingine ni hiyo hela inayobaki milioni tano hizo milioni tano hizo za dola em, serikali inachangia sana kwenye daraja hili kwanza Korea wenyewe kwa mkopo na fuu watatoa dola milioni tisina moja na wakati huo serikali itatoka itatoa hiyo hela inayobaki milioni 20 na moja plus something ili ku make ile saba kwa hiyo 112 kwa hiyo hiyo mipango iko tayari na serikali ina hela na yenyewe na hela ya serikali itatumika ama kulipia kodi ama kulipia, kodi ambazo ni lazima mkandarasi alipe sababu wa Korea wenyewe wanasema hawataki 
ama tukikuta mahali inabidi tukompenzeti ardhi sasa tutalipa kwa hiyo na hiyo ndo gharama yenyewe ya mradi na itakuwa hela ipo na ilikuwa imetuchelewesha tu hii ya kwamba lazima mfate taratibu ili kupata huu mkopo vizuri na tumefanya hiyo tumemaliza kwa hiyo sasa we are comfortable na tutafanya kazi katika muda tuliopangiwa Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwatangazia muhula mpya wa masomo utakaoanza Januari mwaka 2019 kwa level 2 certificate katika kozi za IT, Business Administration, Front Office pamoja na Hotel Management. Kozi hizi ni maalum kwa wale ambao hawakuweza kupata alama za kuwezesha kujiunga kupitia mfumo wa NACTE. Nenda ujiunge na kozi zinazofundishwa kwa njia ya vitendo na zenye fursa kubwa ya ajira. Pia wana kozi fupi za kompyuta, TV na radio production pamoja na umeme. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0745560190 au 0652835132. Pia unaweza kutembelea website ya KITM www.kitm.ac.tz. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.